వెల్కమ్ టు రాష్ట్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పిచ్చేద్దాం సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ అలాగే కంప్లీట్ సిలబస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసాం కదా సో ఈ వీడియోలో జావా ప్రోగ్రామింగ్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియో చూసే కంటే ముందు ప్రీవియస్ వీడియో అయితే చెక్ చేయండి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీకు కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ వస్తుంది అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కనైన బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినా కదా సో జావా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో నేను ఓవరాల్గా ఓన్లీ త్రీ యూనిట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే నే ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో నేను ఓన్లీ త్రీ యూనిట్స్ మీద ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది సో జావా అనేది ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో మీరు చదివిన దాంట్లో పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి సో బట్టి పట్ బట్టి పట్టడం కాకుండా సో మనకి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి సో ఎలా మన ఎట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాయగలిగే నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అదొక అడ్వాంటేజ్ మనకు ఉంది సో మనం సింపుల్గా ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నా సరే ఆ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా అటెంప్ట్ అయితే చేయొచ్చు సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే సో యూనిట్ వన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి సో దానికి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ అయితే మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ హూప్స్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీరు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లేదా దీన్నే మనం సింపుల్గా ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ జావా లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ సో మనకి డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జావాలో సో అవి దాని మీద ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది మనం ఆల్రెడీ సీలో సీ ప్లస్ ప్లస్లో నేర్చుకున్నాం కదా సో సేమ్ ఉంటుంది పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ టైప్ కన్వర్షన్ అండ్ టైప్ కాస్టింగ్ ఇన్ జావా విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ అరేస్ కాన్సెప్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ అరేస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరేస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి సో వన్ డైమెన్షన్ అరే మల్టీ డైమెన్షన్ అరేస్ మీరు కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ జావా నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కీవర్డ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనకు అడిగే ఛాన్స్ అవుతుంది సో దిస్ కీవర్డ్ అండ్ అలాగే గార్బేజ్ కలెక్షన్ గురించి ఛాన్స్ అయితే చదువుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనలైజ్ మెథడ్ గురించి చూసుకోండి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి చూసుకోండి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఆర్ యాక్సెస్ స్పేస్ ఫేర్స్ లైక్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొడక్టెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్సెస్ స్పేస్ ఫేర్స్ వాటికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు ఆన్సర్ అయితే చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఇన్హెరిటెన్స్ మనం క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం న్యూ క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి అనొచ్చు క్వశ్చన్ సో హౌ టు క్రియేట్ న్యూ క్లాస్ అన్నా సరే ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది లేదా సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ గురించి రాయమన్నా సరే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్చర్స్ సో టూ టైప్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా సో అదైతే నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ డిఫరెన్సెస్ కూడా చూసుకోండి మనకి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఇక్కడ ఉంది కదా సో మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ సో రెండు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మ్స్ బెనిఫిట్స్ అండ్ కాస్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డైరెక్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి రావచ్చు లేదా ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా బెనిఫిట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని సపరేట్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావచ్చు నెక్స్ట్ మనకి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప
ఎలా అప్లై చేస్తాం అండ్ ఇంటర్ఫేస్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో సపరేట్ క్వశ్చన్ కింద కూడా రావచ్చు ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రీమ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ బైట్ స్ట్రీమ్ అండ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రీమ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ సో డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది నెక్స్ట్ ఆటో బాక్సింగ్ అండ్ ఆటో అన్బాక్సింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ జనరిక్స్ అండ్ జనరిక్ కలెక్షన్స్ ఇన్ జావా నెక్స్ట్ కన్సోల్ క్లాస్ ఇన్ జావా సీరియలైజేషన్ అండ్ ఎన్యుమినేషన్స్ ఇన్ జావా సో వీటికి సంబంధించి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్తో సహా మేము నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద అయితే చెక్ చేయండి కంపల్సరీ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ప్రోగ్రామ్ టు కాపీ టూ ఫైల్స్ ఇంటూ వన్ ఫైల్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాసెస్ అండ్ ప్యాకేజ్ అదే దీని ఏమన్నా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని కూడా అనొచ్చు సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇన్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాస్ అండ్ ప్యాకేజెస్ సో ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు రీడ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ సో జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి సో ఒక ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం రీడ్ చేయడానికి జావా ప్రోగ్రామ్ అయితే రాయాలి సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మీరు సెకండ్ ఇంట్లో నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్ చూసుకుంటే మాత్రం ఎక్సెప్షన్ సో వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ సో ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్తో సహా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్కాట్ ఎక్సెప్షన్ నెక్స్ట్ యూజేజ్ ఆఫ్ ట్రై క్యాచ్ అండ్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ త్రూ అండ్ త్రోస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ స్టేట్మెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ అండ్ అన్చెక్ ఎక్సెప్షన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఆర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ అండ్ థ్రెడ్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్ సంబంధించి డిఫరెన్సెస్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ చూసుకోండి నెక్స్ట్ థ్రెడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ థ్రెడ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ ప్రయారిటీస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సింక్రనైజేషన్ ఇన్ జావా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో దీని మీద కూడా నేర్చుకోండి సో ఈ టాపిక్స్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మనకి ఆ టాపిక్స్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం ఈజీగా రాయచ్చు మనకు నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే సో మీరు బట్టి పట్టకుండా సో దాని కరెక్ట్ ఫార్మాట్ ఏంటి సింటాక్స్ ఏంటి దాని మెయిన్ మీనింగ్ ఏంటి దాని పర్పస్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతాయి కనుక సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు సో అదే మనకి జావా జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ సో ఇన్ కేసు ఈ త్రీ యూనిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చదవాలనుకుంటే చదువుకోండి బట్ మీరు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి త్రీ యూనిట్స్ మీరు చదివిన దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి నేను త్రీ యూనిట్స్ అయితే రికమెండ్ చేస్తున్నాను సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ మీరు కంపల్సరీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే చదువుకోవడం మర్చిపోదు దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి సో అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ చెప్తున్నాను కదా సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ ఈ త్రీ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే సో మీరు కంపల్సరీ ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ఎగ్జామ్లో ఈజీగా అటెండ్ చేయగలుగుతారు సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయితే స్కిప్ చేయకండి ఏ టాపిక్ కూడా స్కిప్ చేయకండి అండ్ దీంతో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అండ్ దానికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ వచ్చేసి నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను లేదా ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియో చెక్ చేస్తున్నా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి లేదా టెలిగ్రామ్ డిస్కషన్ గ్రూప్లో ఒకసారి మీరు కామెంట్ చేసినా సరే నేను చూసుకొని మీకు రెస్పాండ్ అయితే అవుతాను సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే నేను వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్